sin apartado de internet. Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome and thank you very much for being here. Let's go ahead and take attendance real quick. Vamos a tomar asistencia y rapidín. So, first one is going to be Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Thank you. Walter Antonio Rodríguez Ayala. No, Walter? Not present. Edgar Alfredo Mejía Bertineda. Edgar Alfredo? Not present. Margarita Stephanie Mejía Bar Contreras. Present. You, Voy de present. camino, por eso no activo la cámara, teacher. Okay, I understand. Thank you. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Yanet Ramirez Navarro de María. Present. Thank you, I see you. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. En un sistema seguramente lo pasaba al mismo lenguaje, pero. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Thank you, sir. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thank you. Welcome back, bienvenido. De nuevo. Douglas Gracias. Enrique Cortés Pacas. Gracias, teacher. Douglas Enrique. Not present. Claudia Lisset Canales de Enríquez. Okay. Claudia? Present, teacher. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. Ana María? Present. Okay, thank you. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Ok, thank you very much. Um, acuérdense que sonido ambiente, trato de poner los mute para no interferir mucho. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present. Ah, thank you, I see you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you, welcome back. Luis Hernán Carmona Vázquez. Luis Hernán Carmona. Present. Ah, oh, thank present. you. Ahí, ahí lo vi. Thank present, you. present. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Thank you very much. Uh, Linda, pongas el nombre completo, por favor. Okay. So, I just got Douglas Enrique Cortés Pacas. Not here. And uh, Edgar Alfredo Menjibar. Pineda. Present. Okay, thank you. Welcome back. Chito, bienvenido de nuevo. Okay, guys. So, let's get it started. Solo nos falta Douglas, espero que se pueda meter más tarde. Now, what was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer, señores? Do you remember? W H questions. W H questions. That's right. So, what is this? These are information questions, right? What do we need? Yes, no answer or information question? 
¿Qué son estas? ¿Para sí o no? ¿O para información? Information. That's right. Information. So information. Information. information questions. Now, what is the structure for these kind of questions? Uh, w, -H. w H. Okay, hagamos W. Um, auxiliar verb. Plus. Uh -huh. What is the auxiliary do verb? Do or does. Do or does. Plus. Do, do, do or does. does. Uh -huh. Plus. Plus subject. Plus yeah, subject. subject. Okay. Plus verb. Verb. Mm -hmm. Plus verb. Plus verb. And com plus complement. And. And question mark. And question, question mark. mark. Mm -hmm. That's right. So in this case, guys, this is the structure that we are going to work with. Vamos a trabajar con esta estructura. Now, how do we answer? ¿Cómo preguntamos? Uh, ¿Cómo contestamos? Yes, no, or more information? Information. More information. More information. More information. More information. That's right. Now, this is the review. When do we use when? Time. Mm -hmm. We time. use when for time. time. Why? Time. For time. 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 Why? Uh, the, the, reason? the reason. General. Mm -hmm. The reason, that's right. La razón mm -hmm. de. ¿Cómo contestamos con why? Why is la pregunta y, y la respuesta? Because. Because. Oh, oh, Excellent. Because. When you will use what? Uh, information. More information. More information. More information. Correct. So, When do we use how? Uh, the way. way. The way. The way. Mm -hmm. the way. La manera de, no, no el de la par. All right? The way. <laughs> The way something is done, la manera que algo está hecho. All right? What is the... Oh, when do we use where? Place. Place, place. place. that's place. right. Uh, let me see, ¿cuál me falta? Who? Oui. What time? Uh, who? Eh, who? Yeah. Who? Who? The other person. Who is for the person. People. Mm -hmm. People. What time? And specific, specific time. Mm -hmm. Specific time. Specific time. Specific time. That's right. Right. So, estos señores, tratémoslo de siempre mantener así al día, porque lo vamos a ocupar con todo. One, two, three, four, five, six, seven. Está bien. Hay más. Tenemos como which, por ejemplo, no lo vamos a ocupar ahorita, pero which lo ocupamos para options. Right, which, que significa cuál. No lo vamos a ocupar ahorita porque eh, tendríamos que meter otras cosas. El which one, por ejemplo. And we also have whom, right? Which this is to talk about possession or relation. Okay, so estos dos no los vamos a tocar mucho, pero sí quiero que existan. Those are the main WH words, okay? Any questions with these guys? ¿Alguna pregunta con esto? Thank you very much. I was waiting. Estaba esperando que alguien, por lo menos uno, me contestara. Good job. So, let's get it done, guys. Thank you very much for your punctuality. Gracias por su puntualidad. I need mute. Right? Uh, so, let's go ahead and read with me, please. I will be able to. I will, I will be able, able to. to. I will be able to. Ask questions about someone else's duties at the workplace. Ask questions about someone else's duties at the workplace. Ask questions about someone else's duties. Someone else's Someone else's. Someone else's. Someone else's. Right. Um, duties at the workplace. Duties at the workplace. At the workplace. 
Thank Correct. What do you think is the... Uh, Margarita, I'm checking your message. Um, está bien. Ya sabe cuándo, ¿verdad? En qué momento. But, sí. Okay. Right. So, what is the translation for these guys? Mm -hmm. As preguntas. Luis. Uh, as preguntas. As, as, as preguntas acerca, acerca de, de las de CIS, obligaciones. Luis, uh, obligaciones y. De en el lugar de trabajo. Sí, sí, sí. Las obligaciones CIS, de alguien. De alguien. Ajá. Alguien. Uh -huh. Obligaciones de otra persona. Correcto. How do you say alguien más? Someone else. Someone else. Someone else. ¿Y por qué tiene el apóstrofe S? Porque se refiere a una tercera persona. Y si yo digo Alejandro's name. Pero Alejandro's house. What is that? What is responsibilities. Deberes. De alguien. So, this is going to be about possession, guys. All right. Va a ser la posesión de alguien. Okay. Exacto. Remember that when, when we used to say, for example, um, Ricardo's house. ¿De quién es la casa? Ricardo. 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 Okay. Carla's cat. Whose cat is it? The king of Carla. 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 Mm -hmm. That's right. El gato de Carla. Y si yo digo esto, que significa alguien más, someone else es alguien más, ¿verdad? Someone else's house. Carla. La casa de alguien. La casa de alguien. Right? O de alguien más. La casa de alguien más. Esta expresión, give me a second. Ok. Um, tratemos de trabajar un poquito con el background noise, que en las últimas clases yo sé que es difícil, pero a veces interfiere bastante. Ok. So, entonces, son monedos es alguien más. Esto es lo mismo que habíamos visto, los possessives. Right? Possessive adjective. Démosle, guys. I need you to read with me. Hacerle preguntas a alguien o hacer preguntas sí. acerca de las responsabilidades de alguien más en el trabajo. Hacerle preguntas a alguien más acerca de las responsabilidades o puede ser deberes en el trabajo. So how do you say deberes o responsabilidades? Duty. 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 That's one. And duties with S in plural. El lugar de trabajo. Workplace. At work, workplace. That's right. All right. So next one. Ask someone, ask some classmates about the duties. Ask some classmates about the duties. Ask some classmates about the duties. They have to perform to their workplace. Sure. Good. So, guys, I need you to practice this conversation with me, okay? What do you have to do on Thursdays? What do you have to do on Thursdays? What do you have to do on Thursdays? I just checked the production for the new product. What do you have to do on Thursdays? Mm -hmm. Just check the production for the new product. 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 Okay, pero no sigue el entusiasmo, que se cae el ficha. Entonces, démosle, guys, one more time. I just checked the production for the new product. I just checked the production for the new product. I just checked the production for the new product. New product. And write a report about it. 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 U-A, U-A, Y. 
Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. What is it about? What does Mr. Royce have to do that day? What does Mr. Royce have to do that day? That day? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Not sure. Not sure. What time does he finish to work on Thursday? What, what time, time does he finish to work on Thursday? Thursday? Or when does he have free time? Oh, or when, when does, does he have time? Time. 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 Good. I'm not going to ask anybody to read it. No le voy a pedir a nadie que lo lea todavía. Porque quiero que sí lo hagan con todo. So I need translation services, guys. I say it in English, you say it in Spanish, all right? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Exactly. What do you have to do on Right. Next one. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Solamente chequear la producción del nuevo producto y escribir un reporte acerca de eso. ¿Por qué? Correct. So, solo tengo que revisar la producción de un nuevo producto y escribir un reporte acerca de eso. ¿Por qué? Porque Porque yo necesito que alguien más me ayude a mover algunas cajas. ¿Puedes hacerme ese favor? Casi, casi perfecto. Entonces tenemos, porque necesito, si se fijan bien, señores, nosotros en español nos comemos mucho al sujeto. ¿verdad? Porque necesito, no vamos a decir porque yo necesito, pero en inglés sí, no nos podemos comer el sujeto. Right? Porque yo necesito que alguien, ahí no dice, no dice nada en inglés, pero así es. Porque yo necesito uh, que alguien me ayude a mover unas cajas. ¿Me puedes hacer un favor? Can you do me a favor? ¿Me puedes hacer un favor? Sure. What is it about? Seguro. Claro, seguro. ¿De qué se trata? Correcto, claro, seguro. ¿De qué se trata? What does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué tiene que hacer Mr. Ruiz este día? El señor Ruiz este día. Ok, ahí vamos casi pegándole. pegándole. Um, ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz? ese día. Have to es tener que. Okay, pero va junto. Si solo ponemos have es tener. Por ejemplo, I have a phone, right? Tener. Pero si ponemos I have to, más un verbo, I have to make a call, tengo que hacer una llamada. So have, tener, posesión, have to, tener que, obligation. Right? All of those things to your notes. I'm not sure. No estoy seguro. No estoy seguro. Muy bien. What time does he finish to work on Thursday? ¿A qué hora tiene que terminar el trabajo? ¿Qué hora tiene que finalizar el trabajo? Casi, señores. Casi, 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 casi. ¿A qué hora termina yeah. de trabajar el jueves? Jueves. Right? ¿A qué hora termina de trabajar el jueves? O cuando él tiene, ¿Tiene tiempo libre. O cuando él tiene tiempo libre. Cuando él tiene tiempo libre. Me ganaron el mandado. Exacto. Yeah. <risa> cuando. Y aquí vamos con, la, con lo que le decía español-inglés, vea. Yeah. 
nosotros en, en español no vamos a decir cuando él. O sea, la traducción exacta es cuando tiene tiempo libre. Right? Porque ya sabemos que este, estamos hablando de él. Sin embargo, en inglés no nos podemos comer. Okay? Ya van a ver cuando empiecen a escuchar eh, música, o cuando empiecen a escuchar hip hop, <ríe> o cuando empiecen a ver películas, se van a dar cuenta que todo lo que vimos se elimina, se reduce, pero es nuestro deber enseñarles bien y ya luego van a contagiar del lenguaje de la calle. Right? Y así es como hablan los nativos, reduciendo, contrayendo, inventándose palabras, cometiendo errores, como en español. Si no métanse a ver los, las páginas de Facebook de aquí de El Salvador, que igual es en español. Hay mucha interferencia. Sí, hay mucha interferencia. Hay mucha interferencia. Um, let me see. A veces no veo de dónde viene. Sí, all right. But good, good, thank you. Ya se quitó. All right, so, acuérdense, guys, en inglés, no nos comemos el sujeto. Yeah. Okay, so, yeah. um, so, let's go ahead and do something. I'm going to send this to WhatsApp. Voy a mandarles la foto de oh, right. lo que for a WhatsApp. Son dos personas. Los voy a poner en pareja. Y quiero que, por favor, la practiquen por tres minutos y van cambiando. Primero son Kevin, luego Albert. Y cuando regresemos, voy a agarrar una pareja, o dos, o tres, o cuatro, y me lo van a leer en frente de todos para que practiquemos pronunciación. All right? Any questions? Sí. No. no. No? Igual, todos tienen su manual no. abierto, ¿verdad? Yeah. Okay. Yeah. Good. Let's go ahead and accept the invite right now. Y mientras hago esto, siempre tratando de mantener con cuidado el sonido ambiente, o a veces no ponerse el micrófono como que muy cerca de la de la boca, porque los tiempos nos hacen cabum. ¿Ok? No sé. ah, un grupo me va a quedar de tres participantes, así que. Sí, sé. Ahí estamos. Go ahead and accept the invite, guys, and practice it for three minutes, over and over again, non-stop, sin parar. Go, go, go. Kati. All right. How are you doing, guys? Teacher. Eh, teacher, se, se, se me ha caído el internet. No puedo. Uh, a, a no, no tengo el, 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 el folleto imprento. Mm, okay. Give me a second. We have a problem. Yeah, I can see. Let me see if I can Por fix favor. it. favor. Because it is... No tengo internet todavía en casa, guys. Prácticamente desde el viernes. Así que por eso está tardando. Ya le va a caer en el grupo. Um, in the meantime, let me go ahead and share it with you. Ahorita se los, se los enseño. Démosle, practiquemos por... Ya quedan nada más dos minutos. One and one. Uno y uno. Go. Ok. 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 Comience, Mario. Ok. Eh, Kevin, yo soy Kevin. Uh -huh. eh, What do you have to do on Thursday? Thursday. Thursday. 
Thursday. I just, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Good. I boy. I just check the product. Oh, oh. The production for the new product. Demole. I just check the production mm -hmm. for the new product. And write and, a write a report about it. And go write a report about it. Why? Good. Uh, because I knew someone somewhat to help me mm -hmm. mold some boxes. Mm -hmm. Can you do me a favor? Favor. Favor? Mm -hmm. Sure. What is about? What is it about? What is it about? Mm -hmm. Okay. The uh, what does Mr. Ruiz how to do one day? I'm not sure. I'm not so sure. Uh, what time does he finish the work on Saturday? Thursday. 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 Our windows. Perdón. Third. ¿Cómo que vamos a decir acá? La TH. Third. Third. Thursday. 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 Correct. Or we does he have free time. Good. Excellent. Now switch. Now Marlon, you are Albert and Sabrina, you are Kevin. Okay. What do you have to do on third day? Thursday. Thursday. Okay. Uh, Mm -hmm. I could I could choose the production for the new product and write a report a good about it in about and uh, with why why mm -hmm. so let me help you with this I just check I, I just, just check the production. This production for the new product mm -hmm. for the new product and write a report about it mm -hmm. and we write about it was casi casi and write and write a report and report about it about it about it about it. Mm -hmm. Why? Why? Bien. Mm -hmm. Good job, sir. Okay. Because because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a, a favor? Mm -hmm. Good. Uh, sorry, what's in is in bar bribe? Acá. Sure. Sure. What is it about? What is it? What is it about? What is it about? What is it about? What is it about? About. About. Good. Mm -hmm. What does Mr. Reed have to do that day? Mm -hmm. I am no so sure. sure. So sure. Uh -huh. What time does he finish to work on third day? Or when does he have free time? Time. Time. Mm -hmm. We have to close our, uh, to put our lips together. Time. 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 Good. Time. Excellent. Okay. Good job. Okay. So let's go back. Thank you very much. Okay. Sure.
All right, guys, welcome back. Um, volunteers, Jose Eduardo, thank you for raising your hand. You and your partner, go. Me. All right. Me. Me and Maria. Okay, nice. Me llega, me llega, me llega, me llega. So, we've got Claudia, uh, Claudia and Sabrina. Jose Eduardo, no se salvo por andar levantando la mano. Uh, but let me go ahead and share it. No problem, no problem. I know, I know. So here, we go, Claudia, you are Kevin. Sabrina, you are Albert. Go ahead. Okay. Okay. What class do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because a new songs to help me move songs back. Can you do me a favor? Favor. Sure. A favor. Pay. Okay, cantante, mexicano, española, no sé. Pay. <laughs> favor. Nice. Sure. What is it about? What does Mr. Reese how to do next day? That day. Tax day? Tax day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Nice. Excellent. Excellent. Good job. I liked it. Thank you, Claudia. Thank you very much, Sabrina. Then I think I got yeah. Ana Maria. ¿Y quién más? Who else? ¿Quién más levantó la mano? ¿Nadie? Then, ya sabe. Ah, Marlon. Go ahead. Marlon and Ana Maria. Marlon, you are Kevin. Ana Maria, you are Albert. Okay. Okay. Uh, what do you have to do on Saturday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I, because I knew someone to hear me move sub boxes. Can you do me favor? A favor? Favor? Sure. Uh -huh. What is about? What is it about? What is it about? What, what, that, what the thoughts, Mr. Ruiz, how to do you? What day? That day. That day. Mm -hmm. I'm not so sure. What time does he finish to work on Saturday? Or when does he have free time? Good. good job, guys. Hey, listen up. Um, good job. Thank you very much, Anna. Thank you very much, Marlon. Little by okay. little. But you have to read, you have to repeat. Okay? Canciones. Okay. Pedazos de, de películas. Lo que sea. Play, pause, repeat. Muchos me han preguntado cómo mejoro. Ahí es cómo mejora. All right? Váyanse al internet. Okay. Busquen, vean películas, en DVD, pero eso tienen que hacer. Play, pause, repeat. Y traten de copiar todos. Si ellos dicen, hello, digan ustedes, hello. Que no les dé miedo, que lo vean como loco. Hello. Ahí está. Hello. 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 All right. hello. So, mirror everything. Copien todo. ¿Quieren mejorar? Ahí está. Hello. Acá, como hello. niño. So, guys, let's go ahead and continue. Um, what structure is it for the questions? ¿Qué estructura creen que tienen esas preguntas? Um, yes, no w question. question. Yes. W question. WH, that's right. So, as you can see, it is the same structure that we were talking before. Es la misma estructura de la que estamos hablando. What is this? What is this? ¿Qué es eso? De la estructura. It, for more information. More information. Uh -huh. w, but it, information. Exactly. But it's just WH. And here? Okay. Auxiliary. 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 
Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos have to, que es otra estructura, pero sí, digamos que va en el pedazo del, del verb, and then, y luego. Uh, complement. 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 And here. Bueno, estas son las mismas preguntas de el verb to be, pero en WH. And what about here? What is this in the structure? WH. WH. Subject. Subject. Complement. Complement. Question mark. A question mark. Very important. Here. WH Acuérdense el what time Auxiliar 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 No se me vaya No vaya Ah, this is an expression No es una burla No es algo Um, ofensivo simplemente es una expresión hold your horses hold your horses es así como oh. en la traducción literal es como que sostén tus caballos right? pero aquí es como al, al, al suave calmado right? hold your horses it is an idiom right? hold your horses hold Ahí está your en el chat. horses And then, so we have hold your Auxiliary. Auxiliar. What is this? Auxiliar. Subject. 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 And complement. Complement. One more time. What is this? And question mark. Uh-huh. What is this? Is WH. WH. Auxiliary. Auxiliar. That's it. So all this time, guys, question todo este tiempo, en question mark, <laughs> that's right. All this time you have been working with the structure. Todo este tiempo estuvieron trabajando con la estructura. All right. So here, I have a question. What is it supposed to be here? Do or does? Why? Es lo mismo que digamos. Guys, los Why? ¿Por qué? Kevin is he. person, right? Kevin is he. Mm -hmm. Right? What about he? Here. Do. 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 Why? Do. And here, Mr. Royce. Das, das, das. Bye, das. Uh -huh. And Mr. Royce, what is das. it? He. 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 Good. So, guys, this is the usage of the WH words, right? Any questions with this? ¿Alguna pregunta con esto? No. No. Una tercera ficha. No hay no. No hay No have no. Ricardo, ¿cuál es la pregunta? Que yo, yo ahí me había confundido. Yo no había puesto que era das. Pero, pero ahí este es que. ¿Qué eh, piensan o qué piensa que va o, ¿Quién es el que va a ayudar a Kevin, verdad? Ajá, exacto. Ajá, sí, es cierto. Está preguntando que quién le va a... Me está preguntando a mí quién le va a ayudar a Kevin. Ajá, ¿quién crees tú? ¿Quién crees tú? 
que va a ayudar a Kevin. Que ayudará a Kevin. Uh -huh. Muy bien. Hey, teacher, pero si aquí tenemos Kevin... Esa es una buena pregunta. Es si aquí esa, tenemos Kevin... Esa, esa es mi confusión. ¿Por qué estamos ocupando dulce aquí hay Kevin? Porque todo Correcto. esto... Todo esto... Ya es parte del complemento. Uh -huh. De acuerdo ah, okay. a la estructura, nuestro sujeto sería you. Yeah, you. Todo lo demás you, you. es parte del complemento. 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 Entonces, ah, okay. aquí, aquí tenemos el Porque verbo thing. Van a ayudar a qué? Ajá, exacto. Van a ayudar. De hecho, esto es futuro, pero ya vamos a llegar en otro módulo ahí. Entonces, okay. aunque salga que ven aquí, como es parte del complemento, no del sujeto. Ajá. No le ponemos do. Yeah. Hay que siempre ser muy cuidadoso con la estructura. Y es un muy buen punto, Ricardo. So, good job. Okay. Thank you, Tachir. Thank you. You're welcome. Y le aseguro que varios tenían la misma duda, pero no todos me lo dijeron. Así que, si tienen dudas, háganlas, que yo estoy aquí nada más para ayudarles. Solo eso. Y para exigirles. Excelente. Y para motivarles. Y para regañarlos. Y se pasan. <risa> Okay. All right. So, guys, lesson objective. Ah, no, no. Vamos aquí. How to use simple present information questions? Well, how to use information questions? That's right. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. She visits other companies and has meetings. She visits other companies and has meetings. 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 Where does he go on Tuesday on Tuesdays afternoon? Where does he go Okay. He goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. 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 Oh, de hecho, quarter es este, un cuarto de algo. Right? Por eso las cuadras les dicen. Las cuadras de hecho son quarter. Un cuarto de dólar. Quarter. Pero todos los demás no se yes. llaman los grupos de Insafort, entonces por eso le pusieron cora. Alright? Pero sería quarter. 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 Next one. Which department? Does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Our boss supervises the marketing department. Nice. What time does Miguel start to work? What time um, does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Miguel starts to work at 9 o'clock. Okay, guys, I have a question. Why are we using does in all of these questions? Third person. Ah, this is a third person, right? So, he and she, we got it. Pero por qué our boss, nuestro jefe? Her person. El boss. Pero ahí no dice. Hablando de él. No. Department. Ahí tampoco dice que es ella. ¿Por qué le estamos poniendo he or our boss? No, porque se refiere a, a, a al departamento it's, que es it's, it's the department. Not really. Es porque se está incluyendo en la pregunta. Uh -huh. Vaya, aquí es donde pensamos en más allá. Yo le doy el carro a ella, la estructura. Espera. Ajá, estamos viendo ahí, pero... 
Estoy, estoy poniendo un par de mutes ahí para que... Igual, no, no se nos conmigo, solo lo hago para que todos escuchemos. Vaya, guys, en this case, our boss, si ahí no está especificando eh, si es hombre o mujer, pero yo sé que ahorita hay ideología de género, pero la gramática no la contempla. Entonces, nuestro jefe, según la gramática, es él o ella. Hoy. Right? Por eso se ocupa tercera persona. Porque estamos hablando de nuestro jefe, solo es uno. Que él tenga un grupo de empleados y yo esté incluido, hey, nuestro jefe o nuestra jefa, right? aunque tenga muchos empleados, siempre va a ser él o ella. Oh, yeah. okay? Entonces, cuando vean tercera cositas, persona. Tercera persona. Cuando vean cositas así, no se dejen confundir. Analicen siempre de qué eh, subject pronoun estamos hablando. Entonces, si dijera, por ejemplo, our sister, okay. ¿qué sería? Our sister. Does. Ella. Sister. Does. She. Good. Cuidado con los micrófonos, me van a dar solitos. Necesito mis oíditos para trabajar. Ok. What about our uh, sisters? ¿Qué subject pronoun sería? Does. No. They. 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 Muy bien. They. Nuestras hermanas, ellas. Mm -hmm. right? Entonces ahí es donde vamos jugando con los subject pronouns. No nos dejemos engañar. Our supervisor. ¿Qué podría ser? No. She. She. He or she. He or she. She. Right? Porque no sabemos si es hombre o mujer. Eh. Si les pongo okay. their supervisor, okay. ¿qué sería? They. They. No. ¿De cuántos supervisores estoy hablando? Wow. Um, Entonces, es he or she? Good. That's right. He or she. Muy bien. Muy bien, Ana María. Entonces sería siempre he or she. Right? El supervisor eso, de... Eso no... Ah, ok, ok. Uh -huh. Me imaginé que por ahí iba. Aunque estemos <risa> ocupando their, que va con they, tenemos que analizar todo en conjunto. Su supervisor de ellos. Ahora, si yo tuviera esto, our supervisors, ¿qué fuera? What's up with pronoun? <risa> Day. Day. Porque es Day. 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 supervisor. Nuestros. Uh -huh. They uh -huh. supervisors. ¿Qué sería? He or she. Mm -hmm. Porque. Uh -huh. Day. Sería they también. Day. Teacher, ya me están chivolando con todo este montón de, de babos. Ah, hombre, no sé si. Entonces, guys, no importa si estamos ocupando their, si estamos ocupando our, si estamos ocupando cualquier cosa, lo que nos tenemos que fijar cuando no dice si es hombre o mujer, o incluso para sister, miren, aquí cambia. Fijémonos en la cantidad de personas que estamos hablando. Ok. okay? Aquí solo es una, una, una hermana, es ella. Aquí son varias hermanas, son ellas. Okay. Aquí es un supervisor, entonces puede ser él o ella, un supervisor, él o ella, independientemente que aquí diga our or their. Hay que analizar cuántos son para saber qué sujeto estamos hablando y no cometer errores con do or does. ¿Cuántos supervisores hay acá? One. En este que está highlighted, sombreado, highlighted. Más de uno. Más de uno, right? More than one. Por eso son they. Me no bañé. Me no bañé. Right? Okay. So, um, I, I think it's clear, right? Creo que ya está un poquito más claro. Esto le va a dar dolor de cabeza. Si no, más o menos, este, se ponen, se ponen ahí bastante. So, guys, let's go Teacher. ahead and complete. Go ahead, Edgar. Teacher. Ah. Uh, ¿Por qué en la, en la oración que dice 
which department uh, well, does huh? our boss super, supervise? Mm -hmm. este, porque eh, en la estructura, mm -hmm. department va, este, ¿qué parte eh, le pertenece en la oración de, de la estructura? Excelente. Porque no lleva ese mismo orden. Excelente pregunta, Edgar. Vaya, déjenme decirles lo siguiente. Señores. Tanto sujeto como complemento pueden llevar más complemento. Entonces, aquí hay otra, miren. Quiero ver qué se me hizo. Aquí. En what time. ¿Para qué lo ocupamos el what time? Time. Para el specific time, right? Time. Entonces, si ustedes se fijan, time es un complemento de what. O sea, ¿qué, qué de qué? <ríe> Literalmente, ¿qué de qué? ¿De qué estamos hablando? Entonces, estos uh -huh. se van a ocupar bastante con which y con what, más que todo. Porque which significa cuál. Entonces, todo esto, which department, uh -huh. es siempre parte de la WH. ¿Ok? porque es el complemento que necesitamos para entender qué nos están preguntando. Si yo les digo, ¿cuál compraron? ¿Cuál compré de qué? Right? Pero si yo les pregunto, ¿cuál camisa compraron? Ah, fíjate que no compré ninguna o compré la verde. Ahí ustedes ya saben. ¿Ya? Entonces, eso es, Edgar, muy buena pregunta. This is going to be a part of the WH. Todo esto es parte del WH. Y which significa cuál, pero como yo les dije, no me quiero meter mucho which para que no entre ese conflicto de, pero que el apartamento es sujeto o no es sujeto. Ok. So guys, let's go ahead and work with this. And uh, let's create questions with the words provided. I'm going to write down this. What is the structure for the WH, guys? We are not going to do this in group. No, 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 Comida. Me. Who, me. Who me. Sabrina. Okay, Sabrina, help me with this one. Me. Okay. Sabrina and then Marlos. Um, uh -huh. Siempre con la estructura. Why? Okay. Why? Why does? Uh -huh. Why does he have? Uh -huh. A meeting. Ahí está. Why does he have a meeting? Correct. Okay. Thank you very much. And what is the answer, guys? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Por qué tiene reuniones? Acuérdense que las information questions, ¿con qué las contestamos? Because. 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 ¿Qué más? Because. Uh... Y oraciones, vea. Because he had Ajá, so to this information. Ajá, pero ese more information le vamos a meter. Because... Miren acá arriba. Bueno, pero está en clase. What time does Miguel start to work? So tenemos subject. Uh -huh. Entonces vamos a estar siempre. Subject. Subject. He, because, because he, 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 because he, 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 has to discuss. He has, has to discuss. Because he has to discuss about uh -huh. some business. Some business. Some business. <laughs> Tiene que discutir unos, unos negocios. Right? And discuss, guys, no es como nosotros discutimos aquí en el país. ¿Por qué te pasaste el rojo? No, eso es discuss. Es como having a conversation, right? Ahora, si ustedes ya quieren discutir, literalmente, de tirarse sus verdades, sería argue. Uh -huh. Argue. Este va a ser el verbo. Argue. Es un verbo regular. 
Argue. Mm -hmm. Argue. Mm -hmm. All right. All right. So, Marlon, help me with this one. Yeah. Uh, does she produce? Uh, uh, the, we does she? Mm -hmm. Um. Process the payment. Okay. Where does she process the payment? And what is the answer? Good job. Mm -hmm. Guys, give me an answer, please. Uh, we, we does she present the payment. Uh -huh. What is the answer? The payment. Because mm. she, she pressed the payment she in, in, her in the office. Bank. I don't know. Okay. Entonces, ¿qué in, the in the back. In the back. In the back. Sujeto, bank? verbo, complemento. Acuérdense, ¿cómo vamos a contestar estas preguntas? Con las afirmativas que ya aprendimos a usar. No dejen ah, que ese okay. montón de líneas los confundan. ¿Ok? Pregunta con WH, contestamos con las oraciones afirmativas u oraciones negativas. Eso es todo, mm -hmm. es lo mismo. Entonces, ¿qué sería? What is the subject? She. 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 And the verb. Process. 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 The payment. The payment. Okay. Pero es tercera the persona. Payment. ¿Qué pasa con el verbo en tercera persona? Es payment. S. Payment, the payment. The payment. 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 Y ahora que tenemos que contestar. ¿Dónde? En el lugar. ¿Dónde? El lugar. Uh -huh. In the bank. In, In the, the bank. bank. Uh -huh. Ahí estamos. Entonces, oh In my God. God. ¿Cómo contestamos eso? Ocupamos In the bank. el mismo sujeto. El mismo verbo. Y luego es el que ocupamos. ¿Estamos? Good job, guys. No dejen que lo, lo largo de esto. Lo... Correct. All right. One more volunteer. Teacher, pre, uh, en, en question. Uh -huh. eh, eh, en la primera oración utilizamos have y luego utilizamos has to. Right. Eh, ahí está, lo, lo está conjugando en, 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 en el, 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 el hacer la reunión con has to porque ahí, ahí, ahí sí me, me confundí. Ah, ok, no hay problema. Acuérdense, como les mencionaba antes, have to es tener que. ¿Ya? Y la estructura de have to es sí. prácticamente el have sí. to más el verbo base. Right? Eh, pero acá, este, lo único que vamos a conjugar es el has. El has. Uh -huh. Aquí no importa si esto va a ser en presente, en pasado o en futuro. Lo único que conjugamos es el have to, porque ya lo demás, esto que decimos verbo base, es parte del complemento también. Entonces, aquí tendríamos que poner, uh, let me show you here. Tenemos subject, verb, complement. Okay. El have to, lo, lo podemos trabajar, quizás no ahorita, pero, por ejemplo, yo tengo que estudiar. I have to study. study. Y aquí, study no es de hecho un verbo, es como parte del complemento. Okay. I have to uh, take a shower every day. Entonces, este take ya es parte del, es parte del have to, pero cae en el complemento. Entonces, el verbo en sí es have. Okay, el verbo es have, pero en la respuesta, en la respuesta lo cambia a has. Exacto. Porque es tercera persona. Uh -huh, porque es tercera persona, correcto. Entonces, mm -hmm. have es un verbo irregular. Y la tercera persona de have es has. Es una de las okay. excepciones que cambia totalmente. Ya no se le agrega s, no se le agrega es, no se le agrega ies, have, has. Excepciones, como en toda la viña del Señor. Ah, es, ese es por, por ser una excepción únicamente. Mm -hmm. Exacto, exacto. Mm -hmm. All right. O sea, significa lo mismo. Significa, significa lo, lo mismo. mismo. Tiene ah. que. Uh -huh. I teach okay. yo, Richard, the number three. Okay, go ahead, sir. Eh, what does Ingrid 
do on Wednesday? What does Ingrid do on Two Wednesdays, two. right? On Wednesday. Uh -huh. Wednesday. Uh -huh. Guys, va vamos aquí de, de, de chambroso, ¿verdad? ¿Qué hace Ingrid los viernes? Eh, si podíamos poner, no sé, Ingrid. Sí, has, got the party. <laughs> Ingrid. Yeah, Ingrid. Has a um, reunion. Una reunión. Reunion. Ingrid, have or mm. has? Has, porque es tercera has. persona. Ah, y reunión. Meeting. 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 Meetings. En plural, Meeting. porque Meeting. como es Meeting. todos los miércoles. Uh -huh. mm. Entonces, aquí les voy a dar un tip antes de tomar lista, porque ya nos toca. Cuando nosotros estamos hablando del verbo do, como te están preguntando, ¿qué haces? ¿Y qué contestáramos? Yo bailo, yo canto, yo estudio, yo no hago nada. Podemos poner cualquier verbo acá. Porque podemos hablar de cualquier cosa. Por eso nos están preguntando qué hace. Right? En los anteriores ocupamos el mismo verbo. Miren, have, have, process, process. Pero aquí como es do, es como una pregunta abierta. ¿Qué haces? Puedes contestar con cualquier cosa. Right? Hagamos la última, rapidito, señores, porque necesito un screenshot de esto para mandárselo. Volunteer. When does employer ¿Por qué estamos ocupando dos? Porque es cerca del, del empleado, puede ser él o ella. Correcto, ahí está. Estamos hablando y le falta el de ahí, por eso se lo puse yo. So, what is the answer to this, guys? ¿Cuándo? Subject verb complement. The employee. The employee. The employee. Acquire. Acquires. 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 The raw materials. El que vea. Que sigue después. The raw materials. Y nos están preguntando oh, dónde. Week. Monday. Oh. On, on Monday. On Mondays. On Mondays. On Mondays. On Mondays. On Mondays. Los lunes. All right. Okay. Vaya, guys. Ahí vamos. Sé que no es del todo fácil, pero lo están haciendo muy bien. Si tienen alguna pregunta, please, please, let me know. All right. Now, let me go ahead and take attendance, guys. Voy a tomar asistencia aquí rapidito. Make sure you have your microphones ready. You gotta do it quick. And your camera's on, please. So, let's do it. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Present. Edgar Alfredo Mingio Arpineda. Present. Margarita Stephanie Mingio Contreras. Present. Josué Eduardo Jiménez Jiménez. José, José Eduardo Jiménez Jiménez. Okay. Present. Elsie Yanel Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Douglas Enrique Cortés Pacas. Douglas Enrique. Not present. Claudio Lisset Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. 
Ana María Chacón de Argueta. Present. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Okay. Got it, guys. So let's go ahead and move things up. Vamos a mover un poquito. And uh, I need you. This is what we're going to be working the whole, the whole, pretty much toda la segunda parte. Okay? Necesito que me creen una conversación acerca de las cosas que ustedes normalmente hacen. Okay? So this is pretty much, ya tuvimos la clase ayer, right? And uh, we're going to do something like this. Here. Repeat after me, please. I'm gonna, we're gonna read this part. Create a conversation with two partners. Create a conversation with two partners. Create a conversation with two partners. Two partners. partners. About, the, about their daily activities at work. About, about their, their daily activities at, at, at work. Then ask questions for extra information about someone else's duties. About someone else's duties. So pretty much you have something here. Um, okay, so lo que vamos a hacer ahorita es crear esta conversación y como la hicieron ayer, creo que fue Margarita, ¿quién más? Grupo Margarita, Ana, Ana Margarita, Ana, Margarita, Ana, Ana, Ana Elsie. En, Elsie. en Elsie. Ok, so Elsie. necesito que hablen. Acuérdense que ya vimos como greetings, ya vimos un poquito más. No solo metamos WH, tal cosa. Tratemos de esforzarnos que tenemos tiempo y vamos a tener prácticamente unos 20 minutos para crearla, unos 5 o 10 minutos para practicarla. Y a las 9 y 45 que tomemos attendance, los últimos minutos, me la tienen que presentar. Vamos a trabajar en grupos de tres, así que, espera, me voy a ponerle pausa a la tele, déme un segundo. Quiero ver. Ok. Um, entonces, no worries, no se preocupe, no se preocupe. Guys, son cosas que no controlamos y para eso soy yo, para darle mute. No se peleen con la familia, no les digan cosas malas. Ah, así que tratemos de mantenerlo bajo, ¿se entiende? So, esta conversación necesito que la hagan por lo menos una conversación de tres minutos cada uno. ¿Cuánto tiene que durar la conversación? Three minutes. Three minutes. Three minutes. Three minutes. Three minutes. Créenla, practíquenla y pongan el timer para ver cuánto llevan. Quiero que en esta vez hagan lo mejor que puedan hacer. Los errores están permitidos, pero lo que no está permitido es no dar lo mejor de ustedes. ¿Ok? So, expresiones, then, also, todo lo que hemos estado viendo, pongámoslo en práctica. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Y les pongo como reto, en esta conversación vamos a tener que usar por lo menos una vez cada una de las WH words que hemos visto. A excepción de which and, uh, ¿cuál es la otra? And whom. Para las demás, las tienen que ocupar. All right. So, let me go ahead and open up the break rooms. No lloren, señora, que veo unos así como que, no, ¿por qué? Así que tranquilos, tranquilos. We're going to work in groups of three. Let me check. Ah, cabalitos me salieron. All right, go ahead and accept the invite, guys. Groups of three, three-minute presentation. Go for it. Démosle. Tendría que ser igual a la que hicieron ayer, ¿verdad? Ustedes la hicieron. Ajá, parecido. No, eh, la hicieron otras personas. 
pero tenemos que comenzar así como eh, what do you what do you do Carla uh, what do you do uh, do I do greetings. Well, for greetings ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hey, how are you? Ah, oh, ok. Yeah. What is your name? Pueden mezclar otras cosas también. Aquí traten de hacerlo, pongan atención al tiempo y traten de salir de su zona de confort. Ok. Así que lo que ustedes me puedan dar, okay. yo se los acepto. Ok. Démosle todos. Ok. Ok. Si quiere, hagámoslo así como dice el teacher, pero que una nos pregunte a nosotras dos, no sé. Eh, hi, lady. O podemos mezclar los tres hablando también, creo yo. Ajá, pero que una empiece la conversación y que el, no sé, entre dos le contestemos, no sé. Ok. Empiece pues, Carla Ivani. Hello, Linda. Uh, how are you? No, sería hello, Linda. Um, lady, how are you? Uh -huh. Linda and Lady. How are you? Good. Uh, hi, Carla. Fine, thank you. And you? Hi. And you like? Okay. Pero la vamos escribiendo de una vez, ¿sí, verdad? Yes. Sí, sí sería. Yes, yes, yes. Good. Va en buen camino. Continue. Algo, voy a hacer una pausa, ¿verdad? Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Welcome. Y hacemos como una pausa. Okay. Tonight, okay. Uh, hablaremos acerca de nosotros, creo que es, uh, uh, we talk about us. We are going to talk about. We, we haven't we covered that topic, no hemos el tema, pero ocupan. We are going to talk about us. Going to. To talk. Ah, oh, we're going to, okay. Mm -hmm. Winter, win, uh, we're yeah, going to, going to talk, talk about us. Mm -hmm. As a teacher? Yes, we are going to talk about us. us. Oh. Yeah, we are talking going to about talk. us. To talk. Let me, let me write it down. Going to okay. talk us. We're going to talk about us. To talk about us. Okay. Bye. Entonces, eso sería la primera persona que lo diría. Luego, no sé, digo que la otra persona empieza a hablar acerca de ella. O sea, que diga su nombre. My name is... Y de ahí la tercera persona también dice... My name is, para que nos presentemos. No, pero de una vez vayamos estructurándolo. ¿Quién va, quién va, por ejemplo, el primer párrafo? ¿Quién lo va a decir para después poner, por ejemplo, my name is Celsi? Ok. I'm sí. from El Salvador. Ok. Oh, el primer, right. el primero. Ah. Hola. I had, I had very good at work. He tenido un buen día en, en mi trabajo. Now, acuérdense que eso le está tirando pasado. Ah, el pasado no lo hemos cubierto, lo cual sí lo pueden meter. I had a good day. Solo que... I have a good day. En el yo estoy, en los verbos así en... en, en Habits, daily routines. What do you do on Fridays? What do you do in the morning? Who do you live with? Okay. Siempre con simple present. 
para que no nos confundamos con pasado. Ok. Ok. I have had a good day. Entonces sería... Teacher, sería... ¿Ustedes mandaron eso al grupo? Sería la pregunta, day? iniciaríamos con... Sí. Mm -hmm. Ok, eso está bien. Sería una pregunta así como... Como, hello, how are you doing at work? Hey, how are you doing at work? Y, y, una, y la respuesta podría ser algo así como, well, I had to go out late almost every Monday because we are oversaturated. Es como saturado, pero no sé, satur, no sé cómo se pronuncia. Es, pero no sé si sería saturado. O sea, we are... Depende, ahí sería... O sea, bueno, me ha tocado salir tarde, tarde casi todos los días porque estamos sobresaturados. O, 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 un, día, o un día agitado. Bueno, o sea, con mucho, también, con mucho trabajo ¿Ah? sería mejor. Cambiémosle. Eh, ah, sí, con muchas tocado, actividades. Cambiemos o con muchas de, actividades. Pausa. Cambiemos eso de me ha tocado a me toca. Ajá, me toca okay. pesado, right Siempre, y, y está me... muy bien que tengan esas dudas. Me toca pesado porque tengo mucho trabajo. I have a lot of work. All right. Mm, yeah. okay. I have a lot of work. Wait, yeah. I feel... Ajá. Continue. Wait, I feel heavy because I have a lot of work. Póngale, I feel tired. Mejor, como cansado. Me toca cansado. Ajá. Cansado. Me siento cansado. Okay. Uh, well, I tired because I have a lot of work. Uh -huh. Yes. Ya va pegándole eso. más, vea. Entonces eso es... Lo puede poner en la pantalla, Daisy, porfa. Ok. Entonces seguimos así, teacher. Good, very good. So, bien, no, traten de no meterse en pasado, sí. ni en tiempos perfectos, etcétera. Sí, pero cualquier cosa me llama. Ok. Ok, gracias. Yo estaría. Vaya, Claudia. Usted me respondería. Ahí estaré online, sería. Está bien, así. Ajá. 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 No, ahí está. Ahí está. No, porque nos pregunta es auxiliar. Ok. ¿Ya? Es parte de la estructura. I study online. I, I study, study online. 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 Okay. online. Con él al final. Online. 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 Ok. Online. Mm. Vas tú, Ana María, no sé algo que quieras preguntar. Entonces, ya puedes decir. Uh -huh. yo, le, yo puedo decirle eh, que yo también estoy recibiendo clases y tensión de lugar, lo puedo decir, ¿verdad? Pero ¿cuál palabra puedo usar? Sí, ¿verdad? pero ahí vamos a meternos, recuerden, estoy recibiendo, ese es presente continuo, porque está pasando. Ajá. Yo uh -huh. recibo. Entonces sería. Yo estudio. Uh, I receive. Siempre, ajá. Siempre en hábitos, uh -huh. daily routine, uh -huh. habits, right? Sí. En otro I, grupo me tenía, uh -huh. yo he recibido. I receive. Ajá. Yo recibo. No. I Are, receive class. I receive, ajá. Class. Eh, every night. Yes. Every, ¿se puede, ¿Puedo decirlo así? Yes, claro. Every night. I receive. Every night. I receive. Uh, hasta la hora class, que every night every eight. night at 8 uh -huh. ok uh -huh. at 8 p.m. I receive at 8 p.m. I receive ¿Cómo, cómo, ¿cómo dijiste Ana? with uh, I receive class uh -huh. every night at 8 p.m. Y para decir que el lugar eh, sería... Uh, Let's corporate. 
Ad In o lo digo normal. Corporativo. Ok. Ad inglés corporativo. Ok. Inglés corporativo. Receive es R, R, E, C, E, P, E, D. Receive. Ah. R, E, C, E, I, P, E. All right. Mm -hmm. All right, continue, girls. Okay. Remember, um, tienen que timearse, tienen que durar tres minutos. Okay. Okay. Um, voy a no, si llevamos varias. Work on weekends. Creo que faltaría el go to de. Go to. Go, go to work. To. Uh -huh. Uh -huh. Para uh -huh. ir, digamos, ese teacher para ir mencionar, yo no voy. Eh, los fines de semana al trabajo sería I don't go to the work on weekends. Yes, oh. solo quitamos el, el the work. Sí, I don't go to work, I eso don't. es todo. I, I don't, don't go I don't go. Sin el de. Correct. I don't work. I don't go work. Go, go work. to work. Go to work. Go, go. Mm -hmm. Ajá. Porque sería... Go to work. Y le quitamos el weekend. Ah, porque ya, ya, ya estamos afirmando lo desde, desde el principio, ¿verdad? Ok. I don't go. Creo que algo así. Sí. I don't go to work yeah. on weekend. Go uh -huh. to work. Uh -huh. Y de ahí es, I share time with my family on weekends. Nice. El, el verbo sería nada más spend. Spend. S. P. E. N. D. Perdón, ¿cuál, cuál sería la, la siguiente oración? Uh -huh. What is the other one? Hola. La, la primera oración sería, what do you do on weekends? Ajá, uh -huh, que sería como la, lo de la pregunta. Ok, luego, I don't go to work on weekends. Ajá, uh -huh, que sería. La segunda, y la tercera. Lo de el compartir el tiempo con la familia, el que estábamos uh -huh. diciendo. Ajá. Uh -huh. And the verb is okay. spend. Why? I, I... Spend. Entonces sería, I, I spend time with my family on weekends. Correct. So, and remember that you have to use what, why, where. Okay. I spend time on weekends. Catherine, puedes, puedes escribirlo acá en el para que no los para poder irlo viendo en el chat. Ok. Spend time with my family on weekends. Spend. I spend, ok. I Time. With my family on With. weekends. Mm -hmm. With um, my family on weekends. Spend time with my family on weekends. Ay, veamos. De ahí, no sé. Podríamos, ¿qué más podríamos agregar? Sí, pero, guys, acuérdense de cumplir con todas. Why, where, who, etc. Sí, pero... Quiero ver. Eh, that interest, interesting. Interesting. Mm -hmm. What? Interesting. 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 Mm -hmm. Ahí, ahí, seguimos. Uh -huh. mm. Por el momento llevamos 
Vamos esto, teacher. Si lo pongo en el chat, ¿usted leería lo que llevamos, teacher? Uh, por el momento, sí. Ahí Everyone somos los cuatro que estamos ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Let me see. Hi, how are you? Hi, Hi, okay. Okay. Uh, okay, aquí sería, I want to introduce my friend. El to be y otro verbo no van juntos en estas estructuras. So, el am y el want I'm. don't go together. So, it's going to... Uh, I sería want teacher? to... I want to, I mm -hmm. want, I want, sin S, sin, sin S. Yes, I like want here. To. I want. Introduction, my friend. Introduce my friend. I want to introduce my friend. Quiero presentar a mi amigo en general. What is your full name? Uh -huh. Good. I am an, an engineer. What do I do? I work. I design and develop software. That's interesting. Okay. Van bien. So, acuérdense, tenemos hasta las 9.45 y tiene que durar tres minutos. Tiene que ocupar todas las WH, aunque sea una cada uno. Mm -hmm. But okay. good job. I mean, you're doing good. Um, por motivos mm -hmm. de auditoría, José Eduardo, estás en el chat, ¿verdad? Sí, ahorita estoy en el chat. Tú estabas viendo la... No, no, es, está okay. bien. Entonces, por motivos de auditoría, cuando la gente solo le sale la, la foto, es porque está en el chat. So, ah, no sabía que cuando el chat se quitaba la imagen. Ajá. Correcto, ahí te, ah. te estoy backing you up, te estoy echando ahí la segunda. All right, keep it up, continue, guys. I want to hear you. Okay, ahora, 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 ahora okay. Estar, eh, ahí más. podemos poner... Where, where, de dónde trabaja. Ajá. Sí, porque como ya lo dijo que hacía, hoy, where do you work? Creería yo que, que nos diga dónde trabaja. Where do you work? Where do you work? Este, y ahí nos dice Jorge, I am. ¿Dónde trabajas? Uh -huh. Jorge. Okay. Para ir a, este, teacher, eh, ayer me corrigió, yo había puesto I pay, man. Usted me dijo como I, I share in the waste home register. Usted quería poner pay, man. Usted me dijo I share, algo así. No, 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 no le capté bien. Um, no sé qué quiere poner, so I can help you. Bueno, yo cajero. Yo soy cajero en el registro de armas. Ok. En ese sería, este, I am. I'm a cashier. I am. At, uh, registro de armas. In the Westbound Register, le he puesto. Yeah, or uh, the weapons. Register. Se lo quiero poner en inglés. ¿Qué pasó? Um, Cashier al registro de armas. Uh -huh. Y eso de whip, whip. Weapons register. Weapons register is the same, but in English. Es lo mismo, pero en inglés. Es que cualquiera de los dos podría ser correcto. Mm -hmm. Exacto. Okay. Entonces, eh, eh, ¿a dónde? Pero ahí estábamos preguntando dónde trabaja. Where do you work? Sí, where do you work? I work at registro de armas. Ah. Uh -huh. Okay. 
¿Cómo le damos un twist ahí? Twist. Twist. Y ahora. Ya usamos el what, ya usamos el where. ¿Qué más nos hace falta utilizar? El guay dijo que no mucho. El which. Ah, el, 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 ah, which no lo ocupan ahorita. Eh, bueno. All right, keep it up, Teacher, guys. Yeah. Uh -huh. bueno. eh, bueno, por ejemplo, ahorita ya le preguntamos a Jorge y cómo regresar a otra persona, digamos. Uh -huh. Pueden decir, pasar si le quieren hacer la pregunta, pasar la pelota. Pueden decir, en you, si es la misma pregunta, en you, en en you, José. En you. En you, José. Es como pasando la misma pregunta. Uh -huh. O si no, en you, uh, José. Uh, José, si sí, la pregunta es, en you, José. Uh -huh. Where do you live? Por ejemplo, si están pasando una pregunta, where do you live? Uh -huh. O simplemente José. Where do you live? En you, Rafael, what? Uh -huh. Y ahí tiran la pregunta. When, when do you do? Where, where do you do? Mm. Where, do you... Uh -huh. where do you do work, verdad? Where do you work? Acuérdate que va WH. Where do you work? Ajá, uh -huh. keep the structure. Ya de ahí yo respondo. I'm, I'm born in the church, the Catholic Church. Now, remember, a las 9.45 paramos, we stop at 9.45 y tienen que medirse los tres minutos. So, practice, okay. practice, practice. You're doing good, bro. Okay. Continue. Luego el trabajo también, no sé. Hey girls, how are you doing? Sí está. ¿Qué dijiste bye bye? Estoy en una conversación. Vaya, entonces comencemos otra vez. Hello, my friend, how are you? Hi, Linda, fine, thank And you? Very nice. I am fine. Very nice. What do you do go what do you do on Saturday at night? I don't I don't have place. And you Carla? And don't not and you Linda? I go into the movies and if we go together. Grace, buy the ticket. Okay. It's a good idea. It's a good idea, nice. Perfect. I see you at 6 p.m. Mm -hmm. Well, we meet in my house. Yeah, that's right. Bye. Okay. Bye. 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 you. Great. Fantastic. Oh. Fantastic. I like it. <laughs> I just want to double check. I just want to verify that you have all the WH questions. Acuérdense que tienen que hacer todas las WH questions con do or does. Right? What, where, how, why. La composición oh. está muy bonita, bien hecha. Uh, solo acuérdense de meter todas las WH. Okay. Okay. Eso, okay. Díganla de nuevo cuál nos falta y continúen. Por good job, I like it. Keep it up. Okay. Thank you. Acaba de decir usted en la oración. What movie do you watch? Sí, Time tenemos una last. duda. Go ahead. Ajá, alguien me llamó, por eso viene. Go ahead, someone call me. Tell me. Me estábamos tratando de preguntar qué película viste la última vez en el cine. Estaba uh -huh. la opción, no sé si está bien, what movie did you see last time? 
Yes, sí, pero acuérdense que eso es pasado. ¿vale? Mientras no se enfoquen y se pierdan en pero, pasado, está bien. Entonces, ajá, sí. exacto. Sí, ajá, mientras no se, no se enfoquen. Y la en... otra opción que decía... Uh -huh. Edgar, no sé si usted le puede mencionar. Ah, sí. La otra opción es, what movie, movie eh, do you watch eh, last time in the cinema? No, ahí tendría que ser directamente con did. La estructura está muy bien, pero tiene que ser con did, porque si usted ocupa expresiones de pasado, como la última vez, last time, tiene que llevar uh -huh. estructura de pasado. Ah, sí. Last time tendría que ir, ¿verdad? Tendría que decir, ¿qué película ves en el cine? Correct. What movie do you watch in the cinema, nada más. O oh, what movies do you like? Uh, ¿Qué películas movie? te gustan? Creo que Cindy me uh, estaba hablando, pero casi no la escucho. Cindy? Ok. Can you, can you, can you hear us? You like? Ah, ok. ¿Qué películas te gustan? Ah, ok. Ya, yeah, acuérdense que eh, el uso de Simple Present va para hábitos, rutinas. Entonces, eso es, que no nos pasemos a otro tiempo. Si lo quieren meter uh -huh. nada más por, como parte de la conversación, así rapidito, está perfecto. Pero no nos quedemos ahí. Les, señores, la estructura de pasado es la misma. Lo único que en vez de usar did, en vez de usar do, ocupamos did. Do, uh, el did, correcto. La estructura es la misma, solo que no nos metamos ahí para no enchivolarnos. Mantenemos en hábitos. Hey, what movies do you, do you like? Oh, I like... Bla, bla, bla. ¿Y dónde ves las películas? En el España, en Reforma. Creo que ya no existe, creo que ya lo vendieron. Right? Y, y ahí le vamos metiendo. ¿Y por qué te gustan esas películas, Bon? Right? Y ahí vas metiendo siempre en la conversación. So, good job. Uh, traten de timearse y practicarlo antes de tirarse el agua. ¿Ok? Thanks. You're welcome. Ok. Thanks. Have, you have. You have. That you have. Ajá. Entonces, yo le voy a responder. Ah, oh, well, I do exercise. Ah. <laughs> well, I do exercise. Every day. Every day. No. Every, Every morning. Every, Every morning. morning. Every weekend. Every morning. <laughs> Every morning. Um, I watch movies. Movies in general. I watch movies. Movies on weekends. Um, I eat <laughs> healthy food. <laughs> okay, continue. I see you're doing, you're doing great. Like six minutes. Practice it. All right, practice. Practice. Thanks, teacher. Why, who, where, when, by. Sí con el tiempo. O sea, el, ahí el, vamos, la, el, ahí vamos. El what time. El, el time. What time es de tiempo, pero lo que vamos es a tiempo, a... tiempo específico. Uh -huh. Ahí, ahí tal vez me puedes preguntar yes, que cuánto, cuánto, cuánto tiempo, en cuánto tiempo realizo comer? mis actividades. Mm. Um, yeah. Pero no sé en cuánto tiempo. What time es a qué hora? Oh, okay. What time? Tiempo. ¿En, en, 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 ¿En qué tiempo haces tu lunch -an? Por la tarde. Sería una pregunta. Okay. ¿A qué hora? ¿A qué hora comer? ¿A qué hora, almor hora almorzas? How do we ask that question? Luis, ah, what yeah. time day as in your you for your lunch? Mm -hmm. ¿A qué hora almuerzo? Un poquito más sencilla. Siempre siguiendo estructura. What time okay. do you What time have... do, do you? Uh -huh. What time do you have lunch? 
Okay. ¿Qué tiempo? Almuerzo. What time do you have lunch? Luis, okay, what time lunch. do you have you have your lunch? Mm -hmm. No, a lunch sería. No, what time do what time do you have lunch? Solo sí. Do you have 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 lunch? Hello. Mm -hmm. uh, have lunch. Have. O sea, sería. Luis, what time do you have lunch? Mm -hmm, correct. And the answer is going to be, I have lunch at and the time. Mm -hmm. I have lunch and the time. Okay. Now try to practice, guys. Oh. Traten de practicar. Okay? Have... We got three minutes left. Okay. Try okay. to practice. Okay. Me puede, lo puede poner en la pantalla, Daisy Paul. Okay. Please, think. please. Uh, hey guys. Please. Hi. How are you Hi. doing? Hi, teacher. When do you have? Hi. Okay. Hi. Ya tenemos el guión. Okay. Estábamos escribiendo para que todos lo tuvieran. We... Right. Now practice because you got three minutes. Three yes. Nice. Ya lo practicamos. Cubrieron con, cubrieron con todos los WH. Toditos. Why, where, how? Mm -hmm. When, what time? How, why, uh -huh. what, where, uh, when, mm -hmm. because, because, with, with, what, okay. creo que se lo nos faltó que, what time? What time? Si les mató, si les, si les mató. If you're missing it, si les falta, démosle, pongámosla. Okay. okay. Two minutes. Practice. I have... Hey guys, how are you doing? Estamos listos. Chat. Cubrieron con todo. Chat. Chat. Uh, que sí. <laughs> no importa, guys. Si lo hacen bien o mal, para eso estamos, para ayudarles y ustedes para tratar. Ok. Bye, guys. So, let's go okay. ahead and, and, and rock it. Uh, we have a few, a few seconds. Ok. Hi, Rafael. How are you? Hi, Eduardo. I'm fine. Thanks. And I want to introduce my friend. What is your first name, full name? My full name is Jorge Alberto Hernandez Funes. Nice to meet you, Rafael. Nice to meet you too. So, are you a teacher, Jorge? No, I am not. I am an engineer. An engineer. Engineer. What do you do at work? Chan, chan, chan. Okay, so we are all back. Yes, we are. Are you ready, guys? Are you ready? I'm ready. Yes, Okay, good. Algunos lo veo así como que, oh my God. So let's go ahead and take attendance real quick. Um, <laughs> here. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Present. <laughs> José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Yenet Ramírez Navarro de María. 
Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Jorge, no, no, no. no. O sea, ya se pueden. Present. Muy bien. Ok, present me lo salté. I skip, I skip him. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you, sir. Um, José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Douglas Enrique Cortés Pacas. Not present. Claudia Lisset Canales de Enrique. Ah, Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Checón Dergueta. Ana María. Present. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merit Punes Villatoro. Present. Ok, good. Guys, thank you. La asistencia mejoró bastante de ayer, que tuvimos un par de, un par de ausencias. Nuevamente, se los digo, lo que ya están, gracias por regresar. Eh, en Sephora sí no es que conceda permisos, pero ustedes tienen que cumplir con 80% no solo de asistencia a las clases, sino también el 80% de los minutos. O sea que si, digamos, en todo el módulo, ustedes tienen que estar... Son 100 minutos disponibles, ustedes tendrían que estar en 80 minutos. All right? Si eso no pega, lo cual vamos todos muy bien, solo una persona que ya no está por esa misma asistencia, um, aunque pasen todo, exámenes, tarea, todo, si no está completo eso, nele, no hay, no hay módulo aprobado. Así que thank you, you're doing good. Bye guys, let's get it ready. Um, a friendly reminder, before we start, let me check my phone. Today we have uh, uh, sessions, one-on-one -on -one sessions. So, tenemos acá real quick, vayan anotando. Siempre ya saben, se salen de esta, se meten a la otra, justo a la hora. ¿Qué quiero llegar temprano, teacher? No, porque todavía estoy con la otra persona. All right, aquí sí hay que ser cabalitos. So, I'm going to have... Um... Okay, here it is. I have Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. 10 to 10, 10. De 10 a 10 y 10. Ok. okay. Um, Douglas Enrique Cortés Pacas no está. ¿Alguien quiere tomar su puesto? Me. Who said me? ¿Quién dijo me? Me. Marlon. Marlon, ok. 20 para Marlon. Démosle. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Claudia. 10, 20, 10, 30. 10, 20, 10, 30. Correcto. Daisy Marcela. Daisy? Yes. 10. 10.30, 10.40. Hola. Hola. Yes. Ok, 10.30, 10.40. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. Yes, yes, yes. Ok, ok, ok. Ana María, 10.40. Yes. 10.50. 10, 10.40 hoy, ok. Uh -huh. Good. ¿Quién quiere tomar de 10.50 a 11? No se peleen, solo uno. Ah, ¿Lo van a dejar perder? Vaya, igual yo ahí voy a mi, estar. Mi, 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 mi. Daisy, ok. Daisy, Thank yes, you. yes. Entonces, de 10.50 a 11 también se, se, dejó, se sale y luego se vuelve a meter. Good job. Yes. So, guys, okay. uh, tenemos 10 minutos. Hoy sí hay que salir a la 10 cabal. First group. Démosle Carla, Lady, Linda, go. <laughs> ok. Ok. Hello, my friends. How are you? Hi, Linda. Fine. Thank And you. Very nice. What do you do on Saturday at night? Um, estamos en, está en mute, Lady. You're muted. Sí. Uh -huh. no. um, I don't have play. And you, Carla? I don't know. And you, and you Linda? I'm going to the movies. And um, if we go together, okay, bye. The ticket. It's a good idea. Perfect. What time do we do we meet? Um, see you at six p.m. Okay. Where we meet? 
where do we meet? Uh, where do we meet? Mm -hmm. We meet at in my house. Okay. Very good. Nice. See you. Bye bye. 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 Okay. Good job, girls. Round of applause. Sin despertar a nadie. Good job, good job, good job, good job, good job. Or mute clapping. This is mute clapping. Mute clapping. Good job, girls. Um, next one. Elsie, Margarita, Ricardo. Go. Hello. Good evening. Welcome. Tonight, we are going to talk about house. My no. name is Margarita. I'm from... Japan. My name is Elsie. I'm from Russia. Good, good evening. My name is Richard. Uh, I live in Turkey. Turkey, uh huh. Elsie, how are you? I'm fine, thanks. Ricardo, how are you? I am nervous. <laughs> Elsie, what is your occupation? I am commercial senior. What do you hobby, Ricardo? Um, I watch TV. Um, Margarita, what is your full name? Full name. Ah, oh, my full name is Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Um, how do you spell Stephanie? It is S T E F F A N Y. Ricardo, are you married or single? Uh, uh, I am married. <laughs> um, Margarita, what is your color and favorite food? Oh, my favorite color is purple. Uh, my favorite food is meat. Elsie, you are a commercial senior. What do you do at work? I attend clients. Also, I prepare fares and reports every day. Ricardo, what do you do at work? Uh, I am accounting. An accountant. And accounting. Um, Margarita, what are some good habits that you have? Well, I do exercise every morning. I watch movies on weekends and I eat healthy food. <gasps> Guys, it is later for the English class. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, nice. Good job. Clapping, guys. Clap, clap, clap. Mute clapping. Good job. Um, o pueden aplaudir también si no les importa despertar a la gente. No les importa. Okay. So, um, I liked it. Me gustó que duró bastante. Me gustó que estuvo muy en contexto con todo lo que hemos visto. Casi no ocupamos questions with do. Que nos tiramos más que todo al verb to be. Pero me gustó mucho la energía que ocuparon. All right. Así que keep it up. Me gustó. Pongámosle más atención a las, w, a las WH questions with do. Other than that, I liked it. Good job. Me gustó mucho. Then we go with Daisy, Luis, and Marlon. Go for okay. it. Hello. How are you doing at work? Well, I say a lot of work. And your Marlon? Uh, like and your Marlon? Feel like you, I feel dear because I have, have am meeting a night, but they have to come in a lip. Like in the morning. A little late in the morning, uh huh. Daisy, uh, what can you tell us about your work? I tell them 
I teach online, but not always, since uh, the cellu is rotating. Schedule, uh -huh. schedule is rotating. Good. Schedule okay. rotating. Luis, what time do you have lunch? I have lunch at 1 p.m. Okay, bye bye. Bye bye. See you tomorrow. <laughs> okay, nice. Good job, good job, good job, good job, good job. Short but well done. Ocuparon bastantes. Todavía nadie las ha ocupado todas. Yeah. Pero me gusta, okay? Progreso. Para eso estamos. Good job, guys. Me gustó mucho. I liked it. Then we Thank go you. with Cindy, Edgar, Catherine. Go. Okay. Mm -hmm. Catherine. Teacher. Ajá. Es que, o sea, hicimos la conversación, pero no, o sea, es como preguntas y respuestas, pero entre dos personas no ocupamos como todo mundo lo ha hecho. De las tres, no sé si está bien. Démosle. Démosle. Okay. Sin miedo. Adelante. Oh, comienzo yo, comienzo Catherine. Vaya. Okay. What do you do on the weekend? I don't. I don't. <laughs> I don't go to work on weekends. I spend time with my family on weekends. Where do you going with your family? Where do you go? Where, where, where do you go? Uh -huh. Where do you go? Correct. Sorry. Where do you go with your family? Uh -huh. Okay. Catherine? We are going to the cinema. Um, la otra chica? Cindy. Cindy? What? I'm sorry. Casi, I, we couldn't hear you. No le escuchamos, Cindy. Es que no, no se le escucha. Que continuaran ustedes, dijo. Ah, ok. Ah, ok, continue. What, what movie uh, do you like? I like comedy and drama movies. Mm -hmm. uh, what do you like to eat uh, when you watch the movie? I like eat popcorn and Coca-Cola. I like to eat, to eat. Okay. Mm -hmm. Popcorn okay. and like drink. Coca-Cola. Tiene que meterle el otro verbo. Drink Coca-Cola. Drink. Drink Coca okay. Mm -hmm. I see you. I see you tomorrow. I see you. Okay. Great. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Muy bien, guys. Uh, sé que eso lo crearon todo. Aunque no pudimos escuchar a Cindy, pero seguro tiene sus motivos. Y la, eh, usted participó también en la creación. Así que, sí. good job to the three of you. Para los tres. Um, and the last one, sí, son las 10, ya casi. Lo que vamos a hacer, señores, es que el número de minutos que nos pasemos van a correr su horario. Si nos pasamos tres minutos, sí. le tocaba a las 10, nos metemos a las 10 y 3, ¿ok? Para que pueda Jorge, José, José. Go. Ok. Let me... Vamos. Go, go. Uh, hi, Rafael. How are you? I'm fine. Thanks. And I want to, so I want to introduce my friend, Jorge. Jorge. Rafael. What is, you, what is your full name? Um, full name is Jorge Alberto Hernández Funes. Nice to meet you, Rafael. Nice to meet you too, uh, Jorge. And so, are you a teacher, Jorge? No, I am not. I am... What did you do at work, Jorge? I the Cinderella software. Uh, that's interesting. Where did you work, Jorge? I am a cash uh, registro de arma. Cashier. Hello. Hello.
Hello, guys. Can you hear me?